¿Cómo están, niñas y niños? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Permítanme quitarme mi cubrebocas, lo voy a hacer de las agarraderas y con mucho cuidado de no tocar la parte exterior. Ahora lo voy a guardar en una bolsita que ya tenía preparada aquí. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Esta es la asignatura de matemáticas y el tema es las pulseras de Carola. ¿A ustedes les gustan las pulseras? ¿Saben cómo hacerlas? ¿Les gustaría hacer una? Bueno, tal vez no lo hagamos hoy, pero lo que sí es cierto es que vamos a ayudar a Carola a saber cómo realizar una pulsera. Así que va a estar muy interesante. Vamos a darle la bienvenida a la maestra Rosalba, que ya está aquí con nosotros. Así que, bienvenida, maestra. Qué Hola. gusto verte. Te saludo con el corazón. Hola, niñas y niños. Me voy a quitar mi cubrebocas y lo Muy voy a poner. bien. Además, hay varios elementos. Yo creo que esta clase va a estar muy divertida, ¿verdad? Así es, Oscar. Pero para empezar, vamos a decirles a las niñas y a los niños lo que van a aprender hoy. ¿Sí? En este día van a resolver problemas que impliquen la suma con sumandos iguales con utilizando material gráfico. Perfecto. Pero ya qué dijiste de las pulseras de Carola, ¿qué te parece si vamos a ver el siguiente video? Muy bien, vamos a verlo. Oh, hola Carola, ¿qué haces? Hola Agustín, mira, estoy aprendiendo a hacer pulseras. Oh, ¡Qué increíble! Sí. A mí también me gustaría aprender a hacer pulseras. ¿Quieres? Te uh -huh. puedo prestar de mis materiales. Ah, oh, sí, muchas gracias. Me vendría increíble porque, ¿sabes? Justo estaba pensando en hacerle un regalo a mis compañeros del béisbol y pienso que les podría hacer unas pulseras. ¡Claro! A ver, lo primero que tienes que hacer es elegir qué cuentas quieres utilizar. Ah... ¿Hay muchas cuentas? Bueno, hay tres tipos. Tengo de madera, de plástico y estas, mira. Mm, de madera, me gustan las de madera. ¡Perfecto! <risa> Ahora tienes que decidir cuántas cuentas le vas a poner a tu pulsera. Oh, ¿Cuántas cuentas? Eh, ¡Diez! ¡Diez cuentas! ¡Me gusta ese número! <risa> ¿Y cuántos amigos tienes en tu equipo de béisbol? Ah, pues mira, el béisbol se juega con nueve jugadores. <risa> pero yo no necesito, así que serían ocho. Ocho pulseras. ¿Ocho pulseras? Uh -huh. ¿Y diez cuentas en cada pulsera? Sí. Ay, no, la verdad es que ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Pues es que son tantas cuentas, tantas cuentas de madera, que ya no sé cuántas vamos a ocupar para las ocho pulseras. Mm, tengo una idea. Ajá. Podemos hablar con mi maestra para que nos ayude a saber lo que necesitamos para encontrar el número total de cuentas de madera que necesitamos para hacer las pulseras de mi equipo. ¡Sí! <risa> ¡Hablemos con ella! ¡Bien! ¿Cómo vieron, niñas y niños, lo que quiere Carola? Que le ayudemos porque de tantas cuentas ya no sabe cuántas tiene que utilizar. Se nos van las cuentas. Así es, pero ya. miren, aquí abajo tengo... Unas esferas. Unas esferas que, digamos, que parecieran las cuentas que va a utilizar Carola. Ah. Pero para que ustedes más o menos sepan cómo es, vamos a ver en la pantalla la siguiente imagen y vean cómo son las cuentas que Carola va a utilizar para ayudar a Agustín a hacer esas pulseras. A ver cómo son esas cuentas. Yo quiero ver. Ah, claro. Tienen una perforación por el centro para que puedas pasar la pulsera. Así es, Oscar. Y entonces, bueno, vamos a, van armando las pulseras. Muy bien. Pero vamos a ver cómo le vamos a ayudar a Carola a resolver ese dilema. ¿Cuántas pulseras quiere hacer Agustín? Quiere hacer ocho pulseras. Ocho. ¿Y cuántas cuentas va a poner en cada pulsera? Diez cuentas en cada pulsera. Diez cuentas en cada pulsera. Entonces... Dice que son 10 cuentas, ¿verdad? Son 10 cuentas, cuentas y 8 pulseras. ¿Y cómo podemos ayudarlos para saber cuántas cuentas son en total? Uh, vamos a hacer una suma. Una suma. Muy bien, entonces ah. vamos a sumar. ¿Cuántas veces voy a sumar el número 10? El número 10 lo vas a sumar 8 veces. ¿8 veces? Ah, sí, ¿no? Ajá, ok. Entonces... Tengo 
cada, cuen, cada pulsera tiene 10 cuentas. 10, entonces tengo 10 más. 10. Aquí llevo una pulsera. Así es. Ajá, más. 10. 10, muy bien, Oscar. Más. Más 10. 10. ¿Cuántas pulseras llevaría? Ahí llevaríamos 4 pulseras. 4 más. 10. 10. Más. 10. 10. Más. Más otros 10. 10. Ya llevamos 7, así que falta una pulsera más. Una pulsera más. Muy bien. Entonces, Ahí están las 8 pulseras con 10 cuentas. Así es. Pero, ¿qué te parece si utilizamos el abaco ah. para realizar la suma y poder ayudarle niñas y niños a Carola? Entonces, Me parece muy bien. ¿Qué te parece si contamos de una en una las cuentitas de arriba para que las niñas y los niños vean cuántas cuentas son? Perfecto. A ver, ayúdenme en casa a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí tenemos las 10 cuentas. 10 cuentas. Que van en cada pulsera. Así. Entonces, con esas 10 cuentitas, eh, este Carola haría una sola pulsera. Así es. Ok. Pero, ¿son cuántos niños? Son 8 niños. 8. Entonces, ¿qué te parece si recuerdas que todas esas cuentas hacían una qué? Una decena. Vamos a cambiarlas entonces por el, la cuentita de abajo para que podamos sumar. Exactamente. Entonces ahora colocamos esta y aquí llevamos 10. 10 sería la primera pulsera. Primera pulsera. Entonces, 10. Vamos a poner... 10. Y otras 10. Ajá. Ah, y ya vimos que entonces esta equivale a 10, por lo tanto es igual a esta. ¿Y cuánto llevaríamos? Llevaríamos dos pulseras. Dos pulseras y serían... 20. 20. Muy bien. Vamos a hacer otra pulsera. Ya tenemos entonces la técnica, ¿verdad? Uh -huh. Estas 10, entonces solamente vamos a tomar una bolita que equivale a una decena más. Aquí serían tres pulseras. Tres pulseras. Que es igual a 30. 30. Nos faltan. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. Y 8. 8. Vamos, vamos a, a contar. contar de 10 en 10. Exacto. 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Muy bien, tenemos entonces 80 cuentas, sí, en total ¿Sí? para las 8 pulseras. Muy bien, Oscar, entonces, Carola necesita en total 80 Cuentas para hacer las pulseras que Agustín quiere que le haga a sus amigos del béisbol. Ajá. Entonces, ¿notaste, Carola, qué fácil es? ¿Qué vamos a hacer? Son sumas con sumandos iguales. Cada uno de estos, si recordamos, niñas y niños se llaman sumandos. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8 sumandos. Y si utilizamos una herramienta como el abaco, nos va a ser más fácil realizar la suma de 10 en 10. Así es. Y la respuesta, respuesta entonces, ¿cuál fue, Oscar? La respuesta es 80 cuentas necesita para hacer las 8 pulseras que cada una lleva 10 cuentas. Así es, muy bien. Estuvo. Estuvo muy bien, creo fácil. que estuvo fácil y estuvo divertido. Así, Así la llevamos muy bien. Pero mira, ¿qué te parece? Porque a mí se me hizo como que muy interesante lo que hace Carola de hacer las pulseras. Y como me gustó, yo traje aquí una sopa de macarrón ah. y me gustaría enseñarle a las niñas y a los niños que también con eso podemos hacer pulseras y podemos aprender a sumar utilizando este tipo de material. Ah, entonces sí vamos a poder hacer pulseras y van a aprender en casa cómo hacerlas. Me parece maravilloso. Uh -huh. Yo que les había dicho que a lo mejor no las íbamos a hacer. Pues sí, resulta que sí. <risa> Pero vamos a contar por qué. Recuerda que estamos en matemáticas y entonces contamos y, y nos damos cuenta que nuestra vida cotidiana 
los números son muy importantes. Y las matemáticas están presentes por todas partes. Así es. Entonces, primero vamos a hacer un collar. Muy bien. Y después hacemos la pulsera. Perfecto. Entonces, mira, yo traje por aquí este... Listón. Listoncito que voy a ocupar para meter las 20 macarroncitos. Entonces... Ah, muy bien. Entonces... Así como las pulseras de Carola sí. eran 10 cuentas, aquí son 20 macarrones. Así es, entonces voy a meter 20. Pues yo ya estoy listón. Para que <risa> las niñas y los niños puedan ver qué fácil es hacer y aprender. Entonces tengo uno, voy a meter otro. Y además, Dos. ahora ven este listón de un color, pero ustedes en casa pueden jugar con otros Tres. colores o con otros materiales para hacer precisamente... Así es, cuatro. ¿Es pulsera o collar? Sí. No, va a ser un collar. Un Cinco. collar, ¿verdad? Porque sí. es obviamente Cinco, más lleva largo. Sí. Imagínense la Seis. muñeca que necesitarían <risa> para esas 20 cuentas es. o macarrones. Siete. A ver, Oscar, ayúdame, por favor. A ver, qué? lo voy a tomar del otro extremo. Siete. Para ir sí, para recorriendo. Siete. Muy bien. Y las niñas y los niños pueden ver 8. Sí, sí, sí. Son 20, ¿verdad? 9, sí. A ver, los voy recorriendo diez. por acá. Ay, Dios. 10, perdón, se me cayó, niño. No te preocupes, pero diez. ahí traes bastantes más. 11. Uy. 12. Pues ¿Sabes sí que, que es... si los pintos se ven muy padres? Ah, claro, esa es una gran idea también. 14. Uy, y va a estar justo, ¿verdad? 15. Sí, pero ahorita le jalamos. A ver. El, el listoncito. 16. 17. Cuenten conmigo, niños. 18. Ya casi lo tenemos. Sí. 19. ¿Y cuántas faltan? Uno, uno, niñas, uno. niños, nos falta uno. 20. 20. Entonces, yo puedo hacer, bueno, mi collar ah, con esto. Wow. ¿Notaste? Muy bien. Bueno, pero si quisiera hacer tres collares como este, este, ¿cuántos macarrones necesitaríamos? Necesitarías. Ah. Un montón. Un montón. Entonces, ah. para saber cuántos y que nos quede así, niñas y niños, esta, esta, este, collar. este collar, bueno, vamos a dejarlo aquí y entonces vamos a, a ver una tabla en, el, en la pantalla. Ah, ya sé, yo tengo una fórmula para resolver esta problemática. A ver, a ver si quieres hacer tres collares y cada uno de los collares tiene 20 macarrones. Bien. A ver, números a mí. Vengan. Voy a hacer una especie de magia con las matemáticas. Empiezo a malabarear los números. Ah, ¿Ya vieron qué tal? Soy bueno en los malabares, ¿verdad? Mira, mira. Y ahora el número que caiga en mi mano va a ser el resultado correcto. ¿Qué tal? Ah, no, creo que no, ¿verdad? No. El número... 11 no tiene nada que ver en este momento? Mm -mm. <risa> Creo que no. Bueno, lo intentamos, pero las matemáticas no son una cuestión de magia, es una cuestión de ciencia, así que vamos a ver cuál es el proceso que tenemos que utilizar para llegar al resultado. Ok, bueno, pero para hacerlo necesitamos ver una tabla que vamos a llenar y las niñas y los niños puedan ver qué es lo que necesitamos. A ver, vamos a verla. Si aparece la tabla en... ¿eh? Ah, la vamos a ver en la sí. pantalla. Ahí la tenemos, okay. mira. Dice collares con sopa. Collares con sopa. Ajá. Cantidad de macarrones a utilizar. ¿Cuántos Exacto. macarrones hice para el collar? 20 macarrones. 20. ¿Número de collares que queremos hacer, Oscar? Queremos hacer tres macarrones. Tres. Entonces, ¿cuántas veces tengo que sumar el número 20, Oscar? A ver... Ajá, a ver, entonces necesitamos tres collares, ¿verdad? Tres collares. Llevan 20 macarrones. Cada uno. Así es, Ajá. entonces el número que vamos a sumar es el número 20. ¿Cuántas veces voy a sumar el 20? Lo vamos a sumar tres veces. Muy bien, entonces sería 20. Así es. Más. Más 20. Más 20. Más. Más. 
otros 20. 20. Ok. ¿Cuántas veces tengo que sumar el número 20? Tres veces. Tres veces. Entonces vamos a utilizar el abaco para realizar esa suma. Déjame comprobar si están atendiendo bien allá en casa. Entonces, ¿cuál es el sumando en esta operación, niñas y niños? ¿Ah? A ver, ¿cuál? Ah, muy bien, perfecto, pusieron atención. El número 20 es el sumando y Pero son sumandos iguales. Iguales y tenemos tres, tres sumandos. Veces, así porque es. recordemos, niñas y niños, que tenemos uno, dos, dos y tres. Tres sumandos. Exacto. Ay, muy bien, Oscar, estás atento. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Vamos a hacer una suma. Suma y entonces vamos a pedirle a Oscar que nos ayude. A poner primero... Yo soy Oscar Abaco, mucho gusto. ¿Qué 20 tal? cuentas, ¿sí? 20 cuentas. A ver, aquí tenemos 10. Uh, sí, 10. Uh. Ah, claro, vamos a hacer como en la ocasión anterior. Si ya tenemos 10, equivale a una decena, ¿verdad? Así es. Y si fueran 20, porque ya contamos de 10 en 10, 2, estos 2 equivalen a 20. Por lo tanto, aquí tenemos... Una veintena. Ajá. Y ah. tenemos la primera. La primera, el primer collar. Digo, Ajá. perdón. El primer collar, tienes razón. Sí, el, el primer, primer collar, collar, exactamente. Entonces, que tiene 20 cuentas. 20. Uh -huh. Entonces voy a agarrar otras 20 cuentas otras para hacer 20. otro collar. 10, 20 y las junto con estas otras. Uh -huh. ¿Cuántos llevamos? A ver, ayúdenme a contar. 10, 20, 30, 40. Llevamos 40. 40. Yeah. Son tres collares. Apenas llevamos dos. Exacto, así que nos falta uno. Vamos así. a agregarle otras 20. 10 y 20. Ahora sí, ya tenemos creo que el total. A ver, vamos a contar. 10, 20, 30, 40 y 50 y 60. 60. Entonces, en total, ¿cuántos macarrones? ¿Voy a necesitar para hacer los tres collares? Para hacer tres collares necesitas 60 macarrones. 60 macarrones. Entonces, vamos a poner la respuesta de este lado, que son 60 macarrones. Así es. Bueno, niñas y niños, vamos a ver la respuesta en pantalla a la tabla que hicimos primero para que ustedes vean. Entonces quedaría de esta manera, ¿lo puedes leer? Oscar? Sí, con mucho gusto. Collares con sopa. Cantidad de macarrones a utilizar, 20. Número de collares a elaborar, 3. La suma es 20 más 20 más 20. Número de veces que se repite el 20, pues obviamente 3 veces. Y en total hacen una suma de... 60 macarrones. Muy bien, y si observan niñas y niños, entonces con 60 macarrones puedo hacer... Tres collares de 20 macarrones. Así es, y como vieron en, en las imágenes, ustedes pueden pintarlos con pintura vegetal y pueden pintar cada macarrón y les van a quedar muy padres esos collares. O oh, también sabes que otra cosa se me ocurre, que entre macarrón y macarrón le pueden ir poniendo semillitas u otras cuentitas y hacerlo más diverso todavía. O sopa diferente, ¿no? Porque hay sopa que es más redondita, entonces pones el macarrón y la sopa redondita y entonces... Tienes bueno, razón. Lo podemos ir pintando y hacer una manualidad bonita para que se lo puedan regalar a alguien. Imagínate que tomas una sopa de letras y haces tu nombre con esa sopa. También Ya tienes ser. tu collar con tu nombre, esa es otra idea. Uh -huh. ¿Eh? Así es, y, lo, y estamos utilizando cosas que ustedes tienen en casa, niñas y niños, y que no son caras. Así es. Bueno, Muy bueno, bien. ya que hicimos nuestro collar, ¿qué te parece si entonces ahora hacemos pulseras? Ahora vamos a hacer pulseras. Uh -huh. Muy bien, bueno, bueno, pues de aquí yo creo que vamos a aprender mucho más de lo que estábamos pensando, ¿verdad? Así es, pero mira, aquí tenemos una ruleta. Ajá. Que ya habíamos ocupado en clases anteriores. Vamos a girar esta ruleta y el número que salga primero va a ser para decirnos de cuántos macarrones voy a ocupar para hacer esta pulsera. Muy bien. ¿Qué te parece si le giras? Perfecto, a ver... Y vamos a girar esta ruleta de la suerte para que nos caiga el número que va a llevar de macarrones para realizar nuestra pulsera. ¿Ya habían hecho una pulsera en casa? 
No, ¿verdad? No es tan fácil hacer. Bueno, es muy sí, fácil en realidad. Sí. Pero. Oh, acá está el número 6. Ok, entonces vamos a borrar lo que está en el pizarrón. Y vamos a hacer. Muy bien, porque ahora ¿Qué? tendremos otros datos con los que vamos a jugar. Nuestro primer sumando, niñas y niños, va a ser el número 6. Este 6 nos indica entonces el número de macarrones que debemos utilizar. Así es, entonces vamos a hacer la siguiente pulsera, va a ser la pulsera, vamos a utilizar otro listón de otro color. Muy bien. Ok, entonces me va a ayudar Oscar porque Oscar ya es muy bueno haciendo pulseras. Pues es que te voy aprendiendo. <ríe> ok, Oscar, entonces la puedes tomar allá, vamos a sí, meter. Sí, sí. ¿Cuántos quedamos? 6. Seis. Seis. Vamos a contar, niñas y niños cuenten, uno... Uno. Ya los ando tirando otra no vez. No te preocupes, es la tradición que tenemos aquí en Aprende Dos. en Casa. <risa> Siguiente. Tres. No los escucho, niños. Ah, cierto, tres. cierto, tres. Pero más fuerte, más fuerte. Bueno. A ver, para el próximo. Cuatro. Muy no, bien, muy, muy bien, bien. Eso, vamos muy bien. Cuatro. Y ahora Siguiente. viene el número. Cinco. Cinco. Y finalmente. El número. 6. Que ese fue el número de la suerte que nos dio la ruleta. Así es. Bueno, pero entonces este ya no me quedó claro. ¿Es un collar o no, es una pulsera? Es una pulsera, Oscar. Nada más que necesitamos amarrarla y, y hacerla chiquita, obvio. Mira. Y ya, bueno, las niñas y los niños los pueden cortar en casa y hacerle pues un adornito más bonito. Claro. Y hacen un moñito y entonces va a quedar bueno. Y ahí hicimos nuestra pulsera. Más o menos queda así y le tenemos que cortar lo que sobre. Ajá. Perfecto. Ya tenemos la pulsera. Ah. Pero vamos a ver cuántas pulseras vamos a hacer. Ah, y ese número también nos lo va a dar la ruleta de la suerte. Así es, vamos a girarle, Oscar. Perfecto. A ver, vamos a, a ver. girarle para ver ahora cuántas son las pulseras que vamos a realizar. Ya tenemos nuestro primer número. Ese es el 6. Es el número de macarrones que debe llevar cada una de las pulseras. Y ahora nos sale el número 4. Ok. Entonces son cuatro pulseras las que vamos a hacer. ¿Con cuántos macarrones? Perfecto. Con seis macarrones. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces, niñas y niños, voy a sumar el número 6? Lo vamos a sumar cuatro veces. Cuatro veces. Entonces voy a poner 6. Más 6. 6. Más otro 6. Más 6. Llevamos 3. Así que finalmente más 6. ¿Cuántas veces estamos sumando el número 6? Cuatro veces. Cuatro veces. Muy bien. Cuatro veces. Entonces, uh -huh. vamos a ayudar a las niñas y a los niños. No a... me lo digas. Con el abaco. Claro. Muy bien. El señor Abaco al rescate. Vamos. Vamos. Oscar nos va a ayudar porque ella es muy bueno para hacer sumas. Yo creo que ya estoy bastante bien familiarizado con el Abaco. Sí. A ver, vamos entonces a ocupar exactamente las decenas. Así que estas son, ¿verdad? No, Oscar. ¿No? Unidades, Oscar. Ay, tienen razón. <risa> y yo que me estaba sintiendo todo un experto con el Abaco, siempre hay que poner mucha atención confiarse, pues no nos va a llevar a nada bueno. Tienen razón. Primero son las unidades, porque son seis los macarrones que vamos a Así utilizar. Es. Así que ayúdenme a contar en casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya tenemos entonces nuestro primer o nuestra primera pulsera. Pulsera, que lleva seis macarrones. A ver. Exacto. Ya Pusimos el primer sumando. Vamos a sumarle más seis. Más seis. A ver, vamos a hacerlo, Oscar. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, aún no llegamos al seis. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir estos diez por una decena. ¿Pero cuántos llevábamos aquí? Cuatro, exacto. Muy bien. Recuérdenlo. Entonces, regresamos todas estas, agregamos una decena... 5 y 6, porque seis. llevamos 4, exactamente. Ya tenemos entonces nuestro segun, nuestra segunda pulsera. Llevamos 10, 11, 
y 12. 12. Ok, entonces vamos a sumar otro 6. Otro 6. A ver, vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llevamos tres pulseras. ¿Cuántas cuentas o cuan, más bien cuántos macarrones son? Hasta el momento llevamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y vamos a agregar las últimas 6 que nos faltan para la siguiente pulsera. Muy bien, a ver, aquí tenemos 1 y 2. Ya terminamos con esta decena. ¿Cuántas llevamos? 2, perfecto. Regresemos y agreguemos. Entonces, llevamos dos, ahora tres, cuatro, cinco y seis. Completamos entonces ya las cuentas necesarias. Sí, ¿cuánto es? ¿Cuántas tenemos? Diez, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro macarrones para hacer en total nuestros cua nuestras cuatro pulseras. Muy bien, Oscar. Entonces... Necesitamos 24 macarrones para hacer las cuatro pulseras con seis macarrones cada una de ellas. Niñas y niños, ¿vieron qué divertido es las matemáticas? Y que utilizando material en casa como sopa pueden incluso hacer pulseras e ir sumando una por una y después utilizar su abaco para hacer la suma con sumandos iguales. Y si en algún momento les da un poco de hambre, también se la pueden comer. No, 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 porque esa sopa todavía no está no, hecha. No, está, está cruda. Oye, pues hoy hemos aprendido muchas cosas y además de una forma muy divertida. Te agradecemos mucho, Maestra Rosalba. No, al contrario. Y recuerden, niñas y niños, todo lo que hicimos hoy les va a ayudar para contestar la página número 47 de su libro de matemáticas. Perfecto. Anótenlo muy bien. Página 47. Bueno... Y si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las pulseras de Carola en la asignatura Matemáticas Segundo Grado. Y nos vemos hasta la próxima. Pero antes, ¿Qué? ha llegado el momento de movernos. Así que todas y todos en casa, vamos a movernos. Muy bien, utilicen esos brazos, esas piernas. Arriba, abajo, arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, y dos, y uno, y dos. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx.